Vi har taget udgangspunkt i, i følgende problem, som er beskrevet her. Altså at der på Facebook bliver delt dagligt og hele tiden enorme mængder af værdifuld og udmærket, relevant og brugbar viden øh, og informationer. Mange af de der informationer øh, vedrører noget af det, som vi har ansvar for at tage os af og passe på og bevare. Altså glade institutioner, altså gallerier, biblioteker, arkiver og museer. Øhm, og mange af de informationer forsvinder på Facebook, det er en platform, der egner sig til at, at holde styr på de mængder af informationer og øh, hvad hedder det, billeder, for eksempel, der bliver delt der. Og det betyder, at, øh, at vi øh, altså, går glip af en hel masse gode ting, og det betyder, at vi alle sammen går glip af en masse gode ting, som øh, forsvinder ned i, øh, i drænen. Så det har vi fundet på øh, projektet, som vi øh, lidt kort har kaldt Glamme på. Og, øhm, og det tager udgangspunkt i en gruppe som f.eks. Gamle København på Facebook, hvor, som har altså 30.000 medlemmer, hvor der dagligt er delt enorme mængder af billeder øh, og en hel masse forskellige, både personlige kommentarer og betragtninger, men også egentlige informationer om billederne, som, øh, som er sande eller rigtige eller brugbare. Øhm, ja, jeg kan bruge. Vi har taget nogle enkelte eksempler på, på, nogle, på nogle udsagn øh, i øh, f.eks. Gamle København, som, øh, som vi synes kunne være relevant og interessante, eller som også kan understøtte vores arbejde med at, øh, at registrere og beskrive øh, de billeder, vi f.eks. har i vores samling. Der er en mere her. Øh, en, der har fundet et kort fra Nationalmuseets samling, og der står ikke noget på det. Men øh, personen er så i stand til at sætte det i relation til andre tilsvarende typer af kort andre steder fra. Ja. Så det vi satte os for, det var at forsøge at få øh, altså, trukket indhold ud af Facebook, og det var sådan set noget af det første, vi havde brug for at finde ud af, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Så øh, har vi arbejdet på at tråle øh, altså, det data igennem, men det kan finde ud af, om der er noget i øh, posterne og kommentarerne, som kunne være relevant. Øh, Morten, der står herovre, har lavet altså, Name Entity Recognition, som det hedder, altså en automatisk proces, der plukker udvalgte emneord ud af, af teksten. Det vi så filtreret og forsøgt at få altså sådan rated lidt i forhold til, hvor anvendeligt det er. Øhm, så har vi arbejdet med at forsøge, eller forsøgt at arbejde med at få mappet, altså de sådan enkelt informationsstumper, vi har fået plukket ud af kommentarerne og ligesom relateret dem til, til felter, hvor I kan registrere viden eller information i vores registreringssystemer. Og, og så har vi altså kigget noget, men vi har om, at det kunne være lidt smart, hvis vi også kunne føre den information tilbage. Og øh, de her user stories, som vi ikke så gør, gør så meget ud af, andet end at sige, at, at brugerne af applikationen altså, er, ser vi som en, en arkiv eller museums- eller biblioteks medarbejder, altså en person, der arbejder professionelt med at registrere og, øh, og kontekstualisere øh, genstande, som vi øh, bevarer og tager os af. Og applikationen er et værktøj, der understøtter og effektiviserer, kan man sige, den proces med udgangspunkt i al den viden, der lever i den i det her tilfælde på Facebook for eksempel. Og det tekniske setup, øhm, det er lidt det er vigtigt at aftale, men er der ikke nogen i den tale, der har lyst til? Ja, det er det. Øhm, ligesom set, der var nogle udfordringer med, og der er nogle dem, vi skulle igennem for at få, få data ud, og på en eller anden måde gjorde det, gjorde det brugbart. Vi starter med at, at udforske Facebooks API, som faktisk er ret let at finde ud af, og som ikke giver os nogen problemer i forhold til Linux. Så vi suger en ret stor mængde data øh, fra Facebook for den her gruppe, der hedder Gamle København, øh, med en harvester, øh, som så efterfølgende har kørt igennem Cruncher, øh, som har kunnet genkende nogle specifikke ord, og øh, så frem til folk har fundet noget, der ligner adresser, prøvet at lave øh, geografiske opslag for at få nogle geolokationer ud. Øh, også. Øh, derefter så har vi ligesom øh, på en eller anden måde parset det her øh, data, lagt det i en database i en, en struktur, som vi kender, og som vi kan bruge til at dels at crunche videre, men også til at præsentere data gennem øh, et API, så det bliver brugbart for, på en hjemmeside for eksempel. Og det er så den her Glamdook database. Øh, og fra øh, API, der kan man så også, som sagt, dels har vi øh, lavet en side, som vi skal se med, hvor man kan få vist de her informationer i en struktureret form. Men man kan også, øh, tanken er også, at man kan bruge øh, API'et til at, at lave andre undersøgelser af, øh, af, de mest data, af de strukturerede metadata, data, som vi har høstet, for eksempel hvilke lokationer er oftest omtalt, øh, 
hvilke emner er oftest omtalt eller den slags. Ja. Det var lidt om, om datastrukturen.